sisi kama kamati ya housing and urban planning and uh, public works kazi yetu ni wakati tunafanya budget lazima tufuate pia tujue hiyo pesa yenye tume allocate kwa kila project imeweza kufanya kazi yenye ili iliwekwa na among as the projects yenye tuli hakikisha uh, kwamba tumeiwekea budget ni markets ambaye pia na manyumba ambaye pia markets na manyumba inakuwa shared um, pro, pro function between the national and county governments and that is why tumekuja kukutana na governor ndio tuweze kuhakikisha kwamba ile pesa ambayo tuliweka kwa markets imewekwa vizuri na imeanza kazi vizuri alafu ndio baadaye governor sasa apate kuitumia hizo markets kwa minajili ya wananchi na tumefika na tumeona uh, kuna kwanza tunataka kuona project ya ESP ambayo ilijengwa kitambo mingine zilisimama nyingine ziliisha zili nyingine pia hazikuanza lakini tulihakikisha kwamba tumeweka pesa hii ndio ianze kufanya kazi na ndio tumekuja hapa embo leo kuangalia hizo markets na yenye rais mwenyewe alikuja akaifungua hapa i mean akaianzisha market ya milioni saba na unajua watu walikuwa wanaiuza vitu zao huko lakini governor mwenyewe ameichukua kama jukumu kuhakikisha kwamba hiyo watu ambao walikuwa wanafanya biashara huko wamekuwa relocated na ndio sababu tumekuja kuona hii mahali yenye walirialocate hao watu ndio mijengo ipate kuanza kwa upande ule kwa hivyo tunataka kushukuru governor kwa ile kazi mzuri ambayo anafanya na pia kwa kazi zingine yenye tume pia tumeiongelelea kwa county yenye inahusika na uh, mambo ya ESP markets markets yenye ilikuwa imeanzishwa na ikasimama na tuta, tukaongea na tumesikizana kwamba eh, kuna zingine yenye iliwekwa hata mahali yenye haifikiki na haitumiki na tumekubaliana kwamba inaweza kusetiwa inaweza kumuviwa tu some good site yenye inaweza ikimalizika inaweza tumika vizuri mambo ingine pia yenye tumeongelelea ni mambo ya affordable housing yenye ziko embu na tunataka ku tunaenda sahihi kuangalia mambo ya NHC yenye walijenga manyumba ilianzishwa na president some few months ago na tunaenda kuona hiyo progress ya hizo manyumba zimefika wapi lakini ya muhimu pia ni manyumba yenye ilijengwa na civil servants housing department yenye ni department moja kwa <coughs> kwa state department of housing kuna manyumba ilijengwa na tulikuwa ndaa kuangalia ni kwa nini hizo manyumba hazijachukuliwa eh, na tunaambiwa kuna ma, ma, ma issues hapa na pale kidogo yenye tunajua ya kwamba county government in conjunction with the state department watamaliza hiyo maneno ndio watu waingie hizo manyumba ni manyumba zaidi ya mbili na tutaki zikae bila watu kuishi kwa hizo manyumba na ndio sababu tumekuja pia kuangalia pia tume tukiongea na governor tukaiongelelea pia um, mahali ambayo inaitwa shauri shauri ambayo ni islam ya watu ambao wanaishi kwa islam na tuko na mpango kama kama eh, kama eh, departmental committee on housing yenye eh, inaitwa kisip uh, na kusip ambaye inajengaga manyumba inaitwa um, social housing na tumeongea na, na state department na tukawaambia ya kwamba hatuwezi jenga market ya maana hapa ya market, market mzuri ila watu ambao wanaishi ama wanakuja kuuza vitu kwa hizo market wanaishi kwa mahali mbaya iwezi kuwa ati mahali unaishi ni mbaya lakini mahali unaweza unauza vitu yako ama unanunua vitu iko mzuri so tukasema ya kwamba lazima tuhakikishe kwamba tume tumeishawishi eh, state department waweke pesa ndio wajenge social housing ndio hawa watu yote yenye yenye wanaishi kwa shauri slum wapate manyumba mazuri pia kama watu ya embu so that wakati tunajenga affordable housing hapa ngambo hii wakati tunajenga pia civil servants housing yenye watu ambao wafanyikazi wa serikali watakuwa wanaishi pia tupate wale watu ambao wanaishi eh, chini ya pyramid ambao wanafanya kazi ndogo ndogo kama eh, kama jua kali wale watu ambao wanauza mboga wale watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo wanaoishi kwa hizi maslam ya shauri wapate pia manyumba ya kulipa polepole pole, through what we call social housing So hivyo ndio maneno tumekuja tumeona 
na tunashukuru sana tunataka tuseme tu kazi yenye inaelea hapa ni mzuri um, na tunataka kupongeza governor kwa sababu wameongea wame na wanafanya kazi na national government kuhakikisha kwamba we deliver the projects yenye uh, tuliahidi ama rais mwenyewe aliahidi wananchi wakati wa campaigns so there was no funds you know hizo market zilianzishwa 2008 zingine 2009 zingine 2010 zingine 2012 problem wakati hizo market zilianzishwa you know ordinarily wakati a project is started uwezi labda labda kwa sababu hakuna pesa unaweka pesa nusu nusu wakati wanaendelea kujenga una allocate more funds but it was unfortunate kwamba wakati hizo market zilianzishwa pesa ikapotea so zika stall si ati pesa ilikuliwa because in our records as an oversight committee tumeangalia records yote and that is one of the issues yenye tulikuja hapa ni kuhakikisha kwamba ile market ambayo ilikuwa imewekwa pesa we want to ascertain kwamba hiyo pesa iliwekwa ilifanya kazi gani na hii yenye inawekwa saa hii inakuja kufanya kazi gani that is actually our major work so what we can say as of now is that hizo markets hazikukamilika sio ati kwa sababu pesa ilikuliwa kwa sababu ina records inaonesha 50% ilifanyika 50% money paid so he say me 100% money paid nasema 50% 30% paid 60% paid what we only want to ascertain is hiyo pesa yenye ilipwa kama ni 60% ilifanya kazi gani na ndio tunataka kuona hiyo kazi yenye hiyo pesa 60% imelipwa imefanya alafu ndio wakati tuna allocate the new the new allocation kumaliza ama kuanzisha fresh ndio tuhakikisha kwamba hiyo pesa inakuja kufanya hiyo kazi yes but this is now this friend this is at the cushion yeah this is at the at the what but the place is beautiful yeah yeah so it's nice yeah market and the park serikali ya nusu mikate 10 years wakati hizo soko zilianza ukakuwa kwa serikali ya hardship another 5 years wakati hizo soko zilikuwa ziendelei sasa president mwenyewe ameona tupatie pesa kama magovernors ndio hizo soko ziishe mama mboga aone mahali ya kufanyia biashara yake hasla apate mahali ya kufanyia biashara yake kufikiria sisi ni wanjinga kama magovernors tukatae development kutoka kwa national government unaota ndoto sisi tutakubali development kuje huku kwetu isaidie watu wetu na wewe kwa sababu haujachaguliwa unyamaze kimya kwa sababu sisi tunataka kufanya kazi tupate nafasi 
ya kuonyesha watu wetu ni kazi gani tulifanya tulipoingia miaka tano. We hakuna kitu utaanza kwa mwananchi kwa sababu hujachaguliwa. Kwa hivyo unyamaze sisi tufanye kazi. Na nataka kumkumbusha governors wa kwanza kuchukua industrial park ile president anatutengenezea kwa kila county ambaye ina cost 500 million. County government inatoa 250 million. National government through the president 250 million. Ma governors wa kwanza kushikilia hiyo project ilikuwa Gladys Wanga ilikuwa Otuoma na wamekimbia nayo. Kwa hivyo story unaongea ni zako. Ma governors wako hawako na wewe kwa hizo story. Sijui umezitoa wapi. Kwa hivyo ukimye sisi tufanye kazi. Hii ni chama ya kazi ni kazi. Uangalie kazi kifanyika. The Committee on Housing and Urban Development has visited Dembu County tuweze ku, kuangalia mambo ya housing. Mahali mefika, as you know, eh, the president launched the, the affordable housing ambayo inafanywa na eh, NHC kule majengo. Na pia alikuja hapa na kasema atatujengea soko mpya ambayo ita cost 700 million. Na soko enye haijaanza kwa sababu lazima tungetayarisha ku relocate traders wote kutoka hiyo soko e, mze ama soko ya zamani walet, wakuje hapa as a stop gap measure dio tujitayarishe. Sasa wamekuja, wamejionea na pia tumeongea mambo ya ESP markets. <coughs> e, moja ya hiyo ikiwa ni kangaru, buvore, makutano, ugwere, karurumo, kedhemo and ishiara ambazo ni soko zilianzishwa na zingine hazikumaliziwa na vile the state department ya housing itakuja kuzimaliza president mwenyewe ametoa pesa na tumeshukuru sana kama ama governors kwamba ameonelea vizuri kutusupport na kutusaidia kumaliza hizo soko na ndio maana sasa kamati yenyewe imekuja kujionea kujua mahali tuko tumewapatia status report ya mahali tumefika Na sasa wanazunguka eh, field visit kuona vile mambo iko haswa kwa ground yo waweze kurudisha report. Na hiyo kamati imeongozwa na chairman eh, ambaye ya naitua mwishimua Joanna Ngeno ambaye ametoka kule Narok, Emuru Adikir constituency. Na pia eh, waishimua wengine akiwemo mwishimua wa Manyata constituency area MP ambaye ako na wao kwa sababu ako kwa hiyo kamati na tumeshukuru sana kwa sababu tumeweza kuongea mambo muhimu na ya maana ambayo itasaidia kuhakikisha mambo inaendelea vizuri pia kutoka hapa tutaweza kwenda kwa affordable housing project ile inafanywa na National Housing Corporation na president alizindua hiyo mradi eh, wakati wa madaraka na tunataka wanataka kuona mahali hiyo project imefika report ile ningetaka kuambia ni kwamba tunafurahi kwa sababu tumeambiwa katika Kenya mzima ile project imeenda mbio sana ya affordable housing ni ya Embu County na tunafurahi kwamba tuko eh, tuko mbele ya program kwa kuhakikisha kwamba hiyo project inaendelea hii mradi ya serikali na ningetaka kushtumu Raila Odinga kwa sababu ukiongea maneno ya market wewe umekuwa kwa serikali ya nusu mkate wewe ulinyamaza ESP market azikupata funding for 5 years governors wameitikia na wamesema ni vizuri waweze kupata hizi market watu waweze kufanya kazi lakini wewe unataka kuleta siasa katikati ukitaka kuchochea governors waanze kukataa soko ambazo it's one of the main agenda ya Kenya Kwanza government Kwa hivyo wewe kama mzee ambaye unataka dialogue, tafadhali, keep away, keep off from the development kwa sababu wewe utaki maendeleo iendele Kenya. Na ningetaka kusema hivyo kama mtu ambaye ameappreciate zaidi kuletewa market zaidi ya tatu katika constituency yaki. Si vizuri sana ukisikiza mzee Raila Odinga akienda kusema ati sasa governor mukatae markets, mukatae Iyo ni mimi nataka kumuambia na namuambia kama chairman ya kwa IPA mimi ndio nitafanya whipping yako kwa sababu wewe unaenda unapita mipaka na ulikuwa unaleta hata maandamano ili hizi maendeleo zisiendelee sasa wacha tuitikie eh, serikali iendelee kufanya kazi yake 
na tumefurahia sana kukuwa hosted na governor wetu tumeongea kwa kirefu na tumeongea na tukaangalia na tuka appreciate ile kazi imefanyika kwa matayarisho ya kazi ya kujenga soko ya Kirimari soko ya Kirimari serikali kuu imetenga 700 million ya kujenga hiyo soko na ningetaka kusema kwanza ile kitu nataka kushukuru zaidi ni kwamba governor ametenga pesa yake kuhakikisha watu wako na mahali ya kuuzia wakati u, u, ujenzi wa soko hiyo kubwa unaendelea i think hiyo ni kongole ya pili ni sema ya kwamba tuko na challenge ya kwamba hii market yetu tunaipenda hivyo neiba yake ni islam ambayo inaitwa shauri na kulingana na ile ujenzi tunafanya hapa iko makompyuta iko wifi iko maneno digital kabisa na hatuwezi kuwa tunaenda hiyo upande then upande hii ingine ukiruka tu mpaka unapata slam ambayo watu hata choa wana na ndio maana tumesema na tukaimiza eh, state corporation ya housing ianzishe mradi wa uh, ile inaitwa social housing ili tuweze kuhakikisha shauri pia imesikia eh, change kulingana na ile kazi inafanyika hapa na soko na ikiwezekana ifanywe in line wakati soko ambayo inajengwa na hiyo ni kitu ambayo tume agree tutaweza kufuata ndio pia tupate soko ambayo haina issues za insecurity haina maneno ya kuruka fence tuweze kupata soko ambayo iko sawa ya pili nitasema ya kwamba sisi kama watu eh, wa hii area ya Manyata constituency serikali saa hii serikali kuu imetenga karibu 1.5 billion Kenya shillings kujenga soko zetu kujenga affordable housing kumaliza zile soko za ESP markets na moja wapo ya hiyo market ikiwa market ya kangaru ambayo market ilimalizika kujengwa 2016 lakini hadi saa hii haitumiki ambayo ni kitu ambayo ilitumia pesa ya, ya raia na tumeongea na governor tukasema tutatumia all the means kuhakikisha hiyo market is functional up to and including kuweka aggregation center a mini aggregation center hapo katika kangaru ndio tuweze kuhakikisha hiyo market it is in use na inaleta value for money